Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 19 Ιουνίου. Σήμερα θα κάνω ένα vlog σπιτικό, γιατί αυτή την εβδομάδα θα έχουμε δύο πολύ ωραίους γάμους, ένα στην Τρίτη και ένα την Παρασκευή. Αυτό της Παρασκευής είναι του αδερφού μου του μεγαλύτερου και οπότε θα έχει λίγο τρέξιμο εκεί και αυτά, θα είναι και στο ρέθυμνο. Την Τρίτη θα παίξουμε σε ένα πολύ ωραίο γάμο μιας uh, in my heart dear έτσι, ε, γυναίκας, που, ένας, ενός ζευγαριού το λεφάντων που έτσι εκτιμούμε πολύ. Οπότε είπα να καθίσω να κάνω ένα vlog σήμερα από το σπίτι που το περίμενα η αλήθεια είναι. Γιατί ε, το vlog του, του, του πάνω κάτω, του tour που λέω, γιατί tour είναι, άσχετα που δεν είναι Νέα Υόρκη και δεν ξέρω τι, Ισταμπούλ και Τόκιο, είναι πολύ κουραστικό και ήθελα απλά να κάνω ένα πιο χαλαρό βίντεο, όπου έτσι να κάνω ένα μικρό, μια μικρή κουβεντούλα και τα λοιπά, τι κάνουμε, ε, που βρισκόμαστε, πώ είμαστε και τα λοιπά. Σήμερα τώρα είναι 2 παρά 25, έχει μπει ο Ιούνιος <laughs> πολύ δυναμικά και αυτό είναι καλό. Γιατί από τη μία μεριά χρειαζόμαστε τα χρήματα, μη γελιόμαστε. Δύο χρόνια τώρα οι επαγγελματίε τη τέχνη ε, κλαίμε. Δηλαδή στο τέλο φτάσαμε 0 ευρώ. <laughs> και δεν, δεν πήγε καλά αυτό. Ήταν το, το στρε ήταν σε πολύ, πολύ ψηλά επίπεδα. Γιατί είναι ένα κομμάτι που είναι trigger. Όταν ε, ένα κομμάτι τη ζωή μου ή βλέπω τον άνθρωπό μου να είναι και αυτό έτσι έντονα αγχωμένος, ε, μου ξεχνάει δια, δικά μου διάφορα, όπως και σχολίασα στο προηγούμενο βιβλίο νομίζω της Ιερά Πετράς, όπου στον τίτλο έγραψα ότι έρχεται σιγά σιγά η ίαση τέλο πάντων από δικό μου χρόνιο στρες και δεν θέλω να εμβαθύνω πολύ σε αυτό γιατί είναι ένα απλό βλόγ αλλά τέλος πάντων είναι δική μου ιστορία, οπότε με το να έρθουν όλα αυτά στην επιφάνεια ε, με, μου ξύπνησε και εμένα αυτό και μου ήρθε, το είδα καλά καλά. Πέρυσι είχε γίνει η απαρχή αυτού που, που, του στρες, αυτού του, αυτής της ε, έντασης μέσα μου που δεν μπορούσα να, την, να τη διαχειριστώ και δεν μπορούσα να τη δω, αυτό ήταν το θέμα. Ε, οπότε με το να έρθει τόσο πολύ στην επιφάνεια λόγω της, ε, της πανδημίας, ε, λόγω της ε, καραντίνας μετά από... Εντάξει, δεν, το, δεν ήταν κάτι, απλώς με βοήθησε, δεν ήταν κάτι που τότε ενώ ε, ένιωσα και καθόλου ίσα ίσα, δηλαδή ήμουν, που ένιωθα πολύ χαλαρή σε πολλά από εκείνα τα σημεία, ίδιος της καραντίνας. Μετά μου βγήκε το άγχος κάπως και εγώ και αυτό πάλι δεν το καταλάβαινα και ήρθε τόσο καλά μπροστά μου που ε, με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ένα βασικό 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 κομμάτι μου. Και μετά από αυτό βέβαια εγώ που, που βγήκε τις προάλλες, ε, σαν να, το σώμα μου σαν να ένιωσε, σαν να μου έβγαλε μια εξάντληση απίστευτη, μου έβγαλε μια εξάντληση απίστευτη, μου έβγαλε κόποση ε, και επειδή πέρυσι που ήταν η απαρχή αυτού, δηλαδή που είχε αρχίσει να έρθει στη μηφάνη η πρώτη συνειδητοποίηση ότι αχ μάλλον μου συμβαίνει αυτό από το πλήρες το όλωμα, μέχρι το να συνειδητοποιήσω ότι Α, αυτό συμβαίνει, μου βγήκε ένα μπαμ, αλλά αυτό το μπαμ το καλό είναι σαν να βλέπει το σώμα πόσα χρόνια με έχω κατακουραστεί, γιατί αυτό είναι τρομερά, ε, καταναλώνει τρομερά πόσα ενέργεια στο να είσαι συνέχεια ε, σε υπερδιέγευση, στρες κτλ. Εν πάση περιπτώσει που δεν θα εμπαθύνω, οκ. Okay. Είμαι στο μονοπάτι, σε ένα καινούριο μονοπάτι τώρα στη ζωή μου. Νιώθω ότι, λέω συχνά την ηλικία μου, γιατί νιώθω ότι νιώθω αλλαγμένη. Νιώθω αλλαγμένη, λέω τώρα όντω λέω στα 32 μου, γιατί είναι σαν συμβολικά, σαν να λέω στο, το εδώ και τώρα μου που είναι. Και νιώθω αλλαγή σίγουρα. Νιώθω ότι εννοείται, νιώθω την, 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 την κόποση αυτή του νου και την εξάντληση και μια... Μέσα μου σε ένα μικρό μικρό κομμάτι η σκέψη πόσα πράγματα θα είχα ζήσει καλύτερα αν δεν είχα αυτό το πράγμα, αλλά ε, το νιώθω η αλήθεια είναι λίγο μέσα μου, γιατί περισσότερο νιώθω ότι πρακτικά εδώ, ωραία, αφού το έχω, τώρα, τώρα τι κάνω. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και με ξεμπλοκάρει για να αναλάβω εγώ την ευθύνη του εαυτού μου και της ζωής μου και... Ε, Προχωράω τη ζωή μου γιατί αυτό μου κάνει να νιώθω καλά. Με κάνει να νιώθω καλά η δική μου, ο δικός μου ενθουσιασμός που έχω για τη δική μου ζωή και τα όνειρά μου. Και αυτό με βοηθάει να συγκεντρώνομαι σε, σε μένα, στη ζωή μου, δηλαδή το 
τι όνειρα έχω εγώ, τι με κάνει να ενθουσιάζομαι. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι σε επαφή με κόσμο. Δεν το έχω κάνει πολύ μέχρι τώρα στη ζωή μου, λόγω αυτού που είχα. Ε, χρειαζόμουν πολύ ασφαλή περιβάλλοντα και τα λοιπά και ήμουν πιο... τα τελευταία χρόνια ήμουν πιο κλεισμένη γιατί το χρειαζόμουν. Οπότε τώρα που βλέπω ε, σιγά σιγά τι μου κάνει καλό και τα λοιπά, βγαίνω προς τα έξω. Οπότε κάνω αυτό, μου αρέσει. Επίσης τώρα μετά από όλο αυτό, καλά και εκτός αυτού, ε, ξεκουράζομαι γενικά, αφιερώνω πολύ χρόνο στη, στη ξεκούραση. Αυτό που χρειάζομαι με την ξεκούραση είναι ο ύπνος. Ένα καλό 9 ώρε ύπνο βραδινό. Που εντάξει, τώρα γυρνάμε σπίτι ε, στην καλύτερη περίπτωση 12,5 ώρα, που δεν ξέρω πότε έχουμε γυρίσει 12,5, συνήθω μια μισή γυρνάμε. Μέχρι να ξεβαφτώ, να, να κάνω τη βραδινή μου ρουτίνα και αυτά, θα πάει μία σίγουρα, μία-μία παρά. Και χρειάζομαι γενικά φροντίδα. Αυτό που κάνω είναι ότι προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Και λέω συχνά τη διατροφή, γιατί παίζει ρόλο. Δηλαδή, άμα μου λείπει σίδηρο, σε πώ θα είμαι. Θα είμαι. θα πέφτω. Ή άμα μου λείπει η βιταμίνη σε έξω ή οτιδήποτε ή άλλε βιταμίνε. Έχει, έχει σημασία ο ύπνο και η διατροφή. Πέρα από φροντίδα, προσπαθώ γενικά. Είμαι στο καινούριο μονοπάτι αυτό που βλέπω. Εκτιμώ τα, τη ζωή μου, τι περιστάσει τη και τα χαρακτηριστικά. Και τα χαρακτηριστικά μου, τα χαρακτηριστικά τη ζωή μου. Είμαι στη, στο μόντι, γιατί αυτό ήταν το. Το, το, το πρόβλημά μου στην ουσία, που νομίζω πάρα πολλοί κόσμο το έχει. Ότι η ζωή των κάποιου άλλου, φαντάζομαι, όχι ότι ξέρω, φαντάζομαι στο μυαλό μου, στο φαντασιακό, ότι η ζωή δεν θα είναι για άλλου πιο καλή, κάπω έτσι, πολύ γενικά και πο, πο, ποτέ. Γιατί όλοι έχουμε κάτι και παλεύουμε. Το να έρθω πίσω στο, στη ζωή μου, να έρθω να ζήσω στη, στο, στο σώμα μου και στη ζωή μου και στο μυαλό μου και να πω, όπα, όπα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό εκεί είμαι τώρα. Εντάξει, και κάτι να μην μου συμβαίνει στη ζωή μου, α πούμε. Ε, να θέλω να έχω λίγο περισσότερε εξόδου, ξέρω εγώ. Ε, ή να, με, με πράγματα που μου κάνουν να χαίρομαι πάρα πολύ και μου προκαλούν χαρά και ενθουσιασμό. Ωραία, λέω. Οκ, okay. προσπαθώ δηλαδή να, να μην είναι το, με τόση υπερβολή να χάνομαι σε αυτό. Ε, λέω, ωραία, το καλοκαίρι μου ξέρω ότι είναι έτσι. Το έχω πει εγώ, το έχω επιλέξει εγώ. Άπαξ και πω ότι εγώ το έχω επιλέξει, είναι δική μου επιλογή. Αμέσω, αμέσω φύγει ένα τεράστιο μέρο του βάρου και τη αγωνία, γιατί ξέρω ότι εγώ πραγματικά εγώ το έχω επιλέξει. Ξέρω ότι έχω επιλέξει να προ το παρόν να βιοπορίζομαι έτσι με τα ξενοδοχεία. Δεν μου αφήνει περιθώρια να κάνω πράγματα, η αλήθεια είναι. Ό,τι κάνω το κάνω πιο μετά, μέσα στο χειμώνα και πριν την άνοιξη. Και γι' αυτά τα τελευταία 8 χρόνια τη ζωή μου είναι έτσι. Το ξέρω και το έχω αποδειχθεί στην αρχή μου, πήρα πάρα πολύ χρόνο να το αποδεχτώ. Πάρα πολλά χρόνια. Οπότε. Τώρα λέω ότι, ωραία, εφόσον εγώ το έχω επιλέξει, έφυγε. Θα δω μετά τι θα κάνω και θέλει και μια οργάνωση, δηλαδή ότι τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, θα το οργανώσω να το κάνω τότε που θα μπορώ, για να δω το πρόγραμμά μου. Με βοηθάει να ξέρω στη ζωή μου τι γίνεται, γιατί αν περάσει πολύ καιρό και είμαι τελείως στο χάος και απλά πηγαίνω και έρχομαι, ε, είμαι δεν, δε, δε, δηλαδή χάνεται το μυαλό μου, ζω σε, σε μια θολούρα. Εμένα, το δικό μου μυαλό, δεν ξέρω για άλλου πώ είναι. Σίγουρα το να είσαι αυτοαπασχολούμενο και να είσαι εσύ ο εργοδότη του εαυτού σου, αυτό σίγουρα ξέρω ότι ισχύει για πολλού. Δηλαδή, αν δεν οργανώσει το πρόγραμμα, πώ θα το οργανώσει. <laughs> Οπότε αυτό βοηθάει σίγουρα. Η οργάνωση, δεν σου κατάλαβα ότι δεν δημιουργεί άγχο. Το αφαιρεί το άγχο και αυτό με βοηθάει. Τώρα. Από εδώ και πέρα χρειάζεται σίγουρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την ενέργεια. Όταν κάνεις live σχεδόν κάθε μέρα, καλά τώρα για πάρα πολλές μέρες είμαστε non-stop, χωρίς κανένα κενό, αυτό δεν είναι έτσι απλό, δηλαδή όταν το κάνεις για 6 μήνες θέλει πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση. Όσοι είστε μουσικοί το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό και, και παίζετε back to back, είναι πραγματικά Πρωταθλητισμός είναι αρκετά, αρκετά απαιτητικό. Μπορεί να στραγγίξει την ενέργεια, το να είσαι σε περιβάλλοντα που δεν τα ξέρεις, με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις. Και είναι performance το οποίο πρέπει να βγει σε ένα επίπεδο τέλο πάντων, όποιο και να είναι το επίπεδο. Που σημαίνει να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Περνάς αντισιόν κάθε φορά, σκληρότατη αντισιόν. Αυτό και αστραγγίζει πολύ την ενέργεια. Αυτό κάθε μέρα για τόσους πολλούς μήνες και για τόσο πολλά χρόνια. Είναι... Εδώ έβλεπα τις προάλλες ε, μία τραγουδίστρια jazz, μία πολύ γνωστή έτσι, στον κόσμο της jazz. Ε, 
έβγαλε ότι ήταν σε tour και στο, σε κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο live, στο 12ο live, ε, έβγαλε ε, αιμάτωμα στις φωνητικές χορδές. Ε, αυτό φαντάζομαι είναι, δεν ξέρω τι υπέρνωσε η γυναίκα, αλλά πρώτον είναι θέμα τεχνικής και δεύτερον είναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο που δεν ξέρεις. Και είναι λογικό γιατί αν δεν είσαι να ξέρεις να διαχειριστείς το σώμα σου και το εαυτό σου τέλο πάντων μέσα στο tour, Τότε, δηλαδή σφίγγει το σύστημα, αγχώ γιατί στο άγχο όλοι σφιγγόμαστε εδώ, στον αυχένα και δεν πρέπει, αυτό πρέπει εδώ όλο το σύστημα και πίσω και η πλάτη μα να είναι όσο γίνεται χαλαρή και αεράτη. Οπότε, πώ καταλαβαίνετε, αυτό που το, που το έχουν όλοι οι άνθρωποι πλέον σε αυτή τη ζωή που ζούμε, σε αυτήν την κοινωνία, είναι εξαιρετικά θέλει ιδιαίτερη διαχείριση για να πει ότι κάνω πράγματα με στη μέρα μου που με χαλαρώνουν για να είμαι χαλαρό και για να, είμαι, να μπορώ να το επεξέλθω. Έχει πολύ τέτοιο πράγμα αυτή η δουλειά, γιατί και το, το δικό μας όργανο το, των τραγουδιστών είναι εσωτερικό, είναι τυφλό, δεν μπορείς να, να είναι απ' έξω σου να το βλέπεις και να παίζεις και να, α, αυτό το κάνω, πρέπει, θέλει πολύ δουλειά και όχι μόνο τεχνική, από τεχνική από, τεχνικής άποψης, αλλά και από άποψη το πώς είσαι, το πώς είναι το σώμα σου, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τους πάνω, το vlog αυτό βγαίνει πολύ μεγάλο από ό,τι βλέπω. Εκεί βρισκόμαστε. Θέλω αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να κάνω πράγματα που με ενθουσιάζουν, κάπου κάπου που μου αρέσουν. Μου αρέσει που βλέπω πολύ κόσμο, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό, μου κάνει καλό. Θέλω να δω πολύ κόσμο, θέλω να έρθω σε επαφή έτσι, με φίλους και γνωστούς και τα λοιπά. Ε, να κάνουμε κάποια πράγματα και ό,τι μπορώ. Ε, και εντάξει, μετά εννοείται περιμένω... Με το καλό το χειμώνα, έτσι όταν θα τελειώσουμε, να πάμε κανένα ταξιδάκι, πάλι θα δείξει, γιατί είμαι επιφυλακτική μετά τα δύο τελευταία χρόνια, θα δείξει το αφήνω λίγο αυτό και το βλέπουμε πιο μετά, δεν, δεν έχουμε οργανώσει κάτι ακόμα. Λέω, ξέρεις, κάτσι μην έχουμε πάλι τίποτα. <laughs> Θέλω να, να έχουμε όλοι ένα έτσι πολύ ωραίο καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε ξανά μπαταρίες, ενέργεια, να περάσουμε ωραία και για να δούμε τι θα φέρει αυτό το καλοκαίρι. Ε, αυτά έλεγα και τότε πριν τον COVID. Τι θα φέρει. <laughs> Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που είστε εδώ και παρακολουθείτε. Όσοι είστε, εγώ το κάνω γιατί πραγματικά μου αρέσει. Με κάνει να νιώθω καλά. Το ξεκίνησα γιατί πραγματικά γουστάρω πολύ να βλέπω βλόγκα. Με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ ωραία. Ε, με κάνουν να ταξιδεύω. Γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι πρέπει ένα vlog να είναι απαραίτητα θετικό και μόνο με καλές εμπειρίε τότε. Και ταξιδεύω σε αυτά τα μέρη, έτσι νοητικά μου στο vlog, αλλά και ε, μπορώ να πω ότι είναι ρε παιδί μου, έτσι είναι η ανθρώπινη ζωή, δεν είναι μόνο πάνω. Είναι και αυτό και εκείνο και το μεσαίο του και το κάτω του και όλα μαζί αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ζωής. Πραγματικά, εκεί είναι η δύναμη και η χάρη που και εγώ τώρα το αντιλήφθηκα ότι... Πάμε παιδιά, εδώ είναι η ζωή. Δεν πρέπει να είναι μόνο θετικά και μόνο καλά και μόνο αχ, αν είχα αυτό θα ήταν καλύτερα και αχ, αν ήμουν έτσι θα ήταν καλύτερα. Όχι! Τώρα είναι η ζωή. Τώρα είναι η ζωή. Ο, αναλόγως τι περνάει ο καθένα, τώρα είναι η ζωή μου. Ό,τι και αν, και αν κάνω, ό,τι και αν είναι αυτό είναι. Πάμε, το ζω. Ζω τη ζωή μου. Και ζω το μονοπάτι αυτό, ό,τι και να είναι. Αυτό το εξάμεινο θα είναι έτσι. Μετά θα είναι κάπω αλλιώ. Μετά θα, θα είναι κάπω αλλιώ. Θα το δούμε. Και έτσι βαδίζουμε. Και μακάρι να είμαστε καλά, να ζήσουμε πολλά πολλά χρόνια με υγεία. Και έτσι, ωραίες καταστάσεις. Με αυτό λοιπόν σας αφήνω. Αυτό το vlog θα βγει δεν ξέρω πόση ώρα. <laughs> σας εύχομαι όλα τα καλά. Να είστε καλά πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Πραγματικά είναι τόσο cheesy, αλλά είναι τόσο αλήθεια. Λίγο μια μικρή φροντίδα κάνει μεγάλη διαφορά. Και να έχετε ένα ωραίο, ωραίο καλοκαίρι. Εγώ θα σας δώσω το επόμενο vlog, το οποίο δεν ξέρω ποιο θα είναι. Κάποιο live θα είναι, τώρα θα είναι ο γάμος. Δεν ξέρω, θα δείξει. Και θα τα πούμε λοιπόν τότε. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.